，下面给我们解释无著，这个很重要。无执着之念啊，这个念佛肯定往生了啊，功夫高的生方便有余土。如《金刚经》曰：“无有定法，名阿耨多罗三藐三菩提。”一无有定法，如来可说。《金刚经》这两句话给你讲真话，三藐三菩提。翻成中文，无上正等正觉。这句话到底是什么呢？是说自信本具的般若智慧，自信的本有的，他没有名字。佛给他取个名字，名字是假设的，名字可以换的。啊，喜欢用什么名字就用什么名字。啊，所以说无有定法可说。啊，又无有定法，如来可说。释迦牟尼佛四十九年给我们讲经说法，要知道，没有定法可说。何以故呢？如来所说法，皆不可取，不可说，非法，非非法。嗯这话说的有深，有很深的道理啊！如来所说法，皆不可取，取什么执着？啊，为什么不可以取？自信里头没有法，你要执着的话，你永远不能见性，你就错了。啊，古人有个比喻，佛说法好比黄叶之体。那这佛经上有啊，有什么公案呢？是什么意思呢？小孩在哭，大人捡一片黄叶，树上落的叶子，叶子黄黄，很漂亮，落下来了。秋天黄叶，告诉小孩别哭，这个拿去，这很值钱，可以去买糖吃。<笑>小孩拿着就不哭了，啊，目的是叫他不哭吗？那达到了吗？啊，别不是真的，你别当真。那佛说法的时候就这个意思，黄叶之体，你可别当真啊！你当真，你上大当了。啊，佛说一切法帮助，帮助我们觉悟。觉悟问题不就解决了吗？啊，帮助人觉悟的方法非常之多，人的根性不相同，哪个人用哪个方法，不是用一个方法对一切众生的。无量法门呢，就是无量的方便呢、啊。啊，净土念佛方法的时候，不管什么样的根性都可以学，都管用。这个方法很妙，啊！你要不知道自己是什么根性，你就用这个方法，啊，绝对不会误事。啊，其他的方法要跟自己的根性相应，很管用。啊，不相应呢，那就不管用。啊，所以为什么诸佛如来赞叹金钟法门？啊，赞叹无量寿经，道理就在此地。啊，它是个通用的万灵丹，什么毛病都治。啊，治不了的毛病它能治。这是清朝慈云灌顶法师跟我们说的。啊，我们要相信啊！小业障，他老人家讲，你的业障很重，什么样的经忏法
都没有效果，都消不了你的业障。最后还有一个方法，支持名号，决定能效。啊，那能效不能效的关键在你是不是真心，真心就真能效。你对他怀疑，那就没法子了，没有一丝毫怀疑的心。啊，我们看到这个例子，前几年山西小院四十几个人得癌症，啊，医生宣布没有方法治疗了，告诉他回家大概就两三个月的时间，这人回去了，都是念佛的人，学佛的人，所以就不再求。活下去的念头，实现他地区念佛求生净土，真心啊！结果念了一个多月，你好了啊！继续念，三个月之后再去检查，没有了啊！这医学界感到奇怪呀、啊，把从前那些东西资料拿出来看呢，从前真有啊，怎么会没有了呢？啊，这个不不不可能是诊断错误啊！啊，这么多人呢，这是什么呢？灌顶法师所说的。啊，这一句名号他真管用啊！如果不是他们那样真诚恳切，像普通念佛不管用。这就是印光大师讲的沉静，十分沉静的十分力。这些人是百分成金的百分利益，千分成金的千分利益。啊，我以前曾经讲过，我用慧能跟神秀两个人做例子。神秀大师对老师百分成金，对佛法百分成金，他的百分利益。而慧能呢，他对老师、对佛法万分沉浸，所以他得到的是圆满的，得万分利益。虽然只跟老师，呃，跟他讲《金刚经》，只讲两个小时，他得万分利益。印祖这句话说得好啊，在你有多几分沉浸心呢？啊，一般人现在没有沉浸啊，所以现在难了、啊。啊，没有沉浸，他得不到利益，对佛就更不相信，他起的是相反作用。啊，所以啊，真正有沉浸心的人来带他，让他看见，啊，他才能相信。啊，那个相信也不过一分两分而已。要做到百分千分，那对他来讲可不是一个容易事情。啊，道理不能不懂啊！啊，所以要了解世尊。四十九年所说一切法的性质，啊，不可取，不可说，非法，非非法。啊，佛真的把事实真相全给我们说出来。